സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നോക്കൂ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോന്റെ റൂട്ടുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോന്റെ ഇതിന് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആവണം ഇതിനർത്ഥം ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതിന്റെ ഈ സൊല്യൂഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി അതിന് കാരണം എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അഥവാ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ദിസ് വൺ ഓക്കെ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്റെ റൂട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി കൂടെ അഥവാ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സീറോസ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സീറോസ് എന്ന് പറയും വൺ അങ്ങോട്ട് പോവും എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ഐയും മൈനസ് ഐയും ദർ ഫോർ ആ നാല് സീറോസ് ആ നാല് സീറോസിനെ ഞാൻ ജി എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവാണ് ജി സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ അഥവാ ഒരു ഓർഡർ എഴുതി വെച്ചത് മാത്രം ഈ ഓർഡർ എഴുതാലും ഒരു കാരണം കണ്ട് അത് പിന്നീട് പറയാം വൺ ഐ മൈനസ് ഐ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് യൂഷ്വൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സാധാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജി സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ജി സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് സാധാ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഒരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് സാധാ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഇതൊരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ജീനെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതി കൂടെ എന്താ കാരണം എന്താ ഐ റൈസ് ടു വൺ ഐ അല്ലേ എന്താ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അല്ലേ എന്താ ഐ ക്യൂബ് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഓ മൈനസ് ഐ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക എന്താ ഐ റൈസ് ടു ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ എന്താ വണ്ണിനെയും മൈനസ് ഐയെയും മൈനസ് വണ്ണിനെയും ഐയിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഈ ഒരു ഒറ്റ ഐ കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ദർ ഫോർ ജി ഈസ് എ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഐ ജി ഈസ് എ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഐ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ എക്സ് റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ഈക്വൽ ടു സീറോന്റെ എല്ലാ റൂട്ട് കൊടുത്തു അഥവാ എയ്ത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി എല്ലാവരും എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഈ ജിയിൽ മൊത്തം എട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ എട്ട് ആൾക്കാരും അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അണ്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് എങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പാ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പാണ് അതൊരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോന്റെ എല്ലാ റൂട്ടുകളും കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെഡ് എൻ ഉദാഹരണമായി സെഡ് ഫൈവ് എടുക്കാം സെഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെ സെഡ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇതാണ് സെഡ് ടെൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് സെഡ് ഫൈവ് സെഡ് ഫൈവ് എടുക്കാം സെഡ് ടെൻ ഒഴിവാക്കാം ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ മോഡുലോ ഫൈവ് ഈ പ്ലസിന് താഴത്ത് ഫൈവ് ഇട്ടാൽ അതിനർത്ഥം മോഡുലോ ഫൈവ് അഡീഷൻ മോഡുലോ ഫൈവ് അഡീഷൻ മോഡുലോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ മൂന്ന് മൂന്ന് അഡീഷൻ മോഡുലോ ഫൈവ് നാല് ത്രീ അഡീഷൻ മോഡുലോ ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മൂന്നും നാലും കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടൂലേ ഏഴി
ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് അഡീഷൻ മോഡിലോ ഫൈവ് മൂന്നാണെങ്കിലോ ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ നാലാണ് നാലിനെ അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടുക ഇവിടെ സീറോയാ കിട്ടുക കാരണം നാല് അഞ്ചില്ല സീറോ റിമൈൻഡർ ഫോർ തന്നെയാണ് ഫോർ അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടിയിട്ട് അത് അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കുക അപ്പം മൂ രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടി അഞ്ച് കിട്ടി സോറി മൂന്നും നാലും കൂട്ടി ഏഴ് കിട്ടി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ചിനേക്കാൾ വലുതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏഴ് അഞ്ച് അഞ്ച് കുറക്കുക അപ്പൊ ആൻസർ രണ്ട് കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടി നാല് കിട്ടി നാല് അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറുതല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതിന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഈക്വൽ ടു നാല് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോ സെഡ് മോഡ് മോഡ് ഫൈവിൽ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ആൾക്കാർ എടുത്തു പതിമൂന്നും അഡീഷൻ മോഡിലോ ഫൈവ് എട്ടും ചെയ്തു പതിമൂന്നും എട്ടും അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക പതിമൂന്ന് എട്ടും കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല അഡീഷൻ മോഡിലോ ഫൈവില് അഥവാ കൂട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക പതിമൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ റിമൈൻഡർ എന്തായാലും കിട്ടുക നാലഞ്ച് ഇരുപത് റിമൈൻഡർ ഒന്നല്ലേ ആൻസർ ഈസ് വൺ എന്നാ ഇരുപത് അഡീഷൻ മോഡിലോ ത്രീ ഫോർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വേണ്ട ഫൈവ് ഫൈവ് വേണ്ട സിക്സ് എടുക്കാം സിക്സ് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഇരുപത് മാറും ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്താറിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ഇരുപത്താറിൽ മൂന്ന് എട്ട് പ്രാവശ്യം പോകും എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് റിമൈൻഡർ രണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ടു ഓക്കെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ മോഡിലോ ഫൈവ് ആണേ ബാക്കി എല്ലാം അയച്ചു കളയാം സെഡ് ഫൈവ് അഡീഷൻ മോഡിലോ ഫൈവ് ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും സെഡ് ഫൈവ് അഡീഷൻ മോഡിലോ ഫൈവ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക സെഡ് ഫൈവ് അഡീഷൻ മോഡിലോ കോമ അഡീഷൻ മോഡിലോ ഫൈവ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെഡ് സിക്സ് അഡീഷൻ മോഡിലോ സിക്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് നിത്യജീവിതമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സെഡ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ സെഡ് ട്വൽവ് കാണിക്കാം സെഡ് ട്വൽവ് സെഡ് ട്വൽവ് അണ്ടർ അഡീഷൻ മോഡിലോ ട്വൽവ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഇതാണ് ആര് സെഡ് ട്വൽവ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ മോഡിലോ ട്വൽവ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ആറ് പ്ലസ് പത്ത് സോറി ആറ് പ്ലസ് പത്തല്ല ആറ് സിക്സ് അഡീഷൻ മോഡിലോ ട്വൽവ് ടെൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ആറും പത്തും കൂട്ടിയാൽ പതിനാറ് പതിനാറിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ഫോർ ആൻസർ ഫോർ അങ്ങനെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആറും പത്തും പതിനാറ് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു നാല് എന്താണ് അഞ്ചും ഒൻപതും കൂട്ടിയാൽ ആൻസർ കിട്ടുക അഞ്ച് അഡീഷൻ മോഡിലോ ട്വൽവ് ഒൻപത് അഞ്ചും ഒൻപതും കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ വലുതായത് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും ഇത് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ ഒരു ക്ലോക്ക് ഈ ക്ലോക്കില് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണി ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഈ ക്ലോക്കില് ആറ് മണി കൂടെ ഇപ്പൊ ടൈം സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് അത് കൂടെ പത്ത് മണിയും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ആറാണ് കേട്ടോ ആറ് കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയേക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് നോക്ക് നാലാണ് അഞ്ച് മണി കൂടെ ഒൻപത് ഹവർ കൂട്ടിയാൽ എന്തായാലും കിട്ടുക എന്താ അഞ്ച് ഇവിടെ ഒമ്പത് കൂട്ടിയേക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് സോറി അഞ്ച് കൂടെ ആറ് കൂടെ കൂട്ടിയല്ലേ അഞ്ച് കൂടെ ഒൻപത് കൂട്ടിയേക്കാം ഓക്കെ 
സോറി അഞ്ചും ഒമ്പതും കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് പതിനാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ആ ഈക്വൽ ടു രണ്ടാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയായി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം രണ്ട് ഇതാണ് ഈ ക്ലോക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെഡ് ട്വൽവ് അണ്ടർ അഡീഷൻ മോഡൽ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെഡ് ഇലവൻ അഡീഷൻ മോഡൽ ഓ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ഹവേഴ്സ് മാത്രമല്ല ക്ലോക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെഡ് ട്വന്റി ഫോർ അഡീഷൻ മോഡൽ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാണുന്ന ക്ലോക്ക് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ അതിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പരിഗണിക്കാം സെഡ് സിക്സ് എടുത്തു സെഡ് സിക്സ് അണ്ടർ അഡീഷൻ മോഡിലോ സിക്സ് എടുത്തു അതെടുക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ വൺ ടു സോറി സീറോ ഉണ്ട് അല്ലെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഇവിടുത്തെ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോക്കില് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അറിയോ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സെഡ് ട്വൽവില് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഉണ്ടാവില്ല ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരാണ് സീറോ ആണ് കേട്ടോ സെഡ് ട്വൽവില് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സീറോ ആണ് കാരണം കാണിച്ചു തരണോ എന്താ ഒന്ന് അഡീഷൻ മോഡലോ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഒന്ന് കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക ഈ ഒന്ന് കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ കൂട്ടി വന്നാൽ വീണ്ടും ഒന്നല്ലേ കിട്ടുക വീണ്ടും അപ്പോ അവിടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് രണ്ട് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് ഒന്ന് അഡീഷൻ മോഡലോ ട്വൽവ് ആണ് ഇട്ടതൊക്കെ മോഡലോ ട്വൽവ് സീക്വൽ ടു ഒന്നും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടിയൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ ബാക്കി ഒന്ന് കേട്ടോ ഒന്ന് എ പ്ലസ് സീറോ രണ്ട് എ പ്ലസ് സീറോ ആ സീറോന്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ടിനുള്ളത് അഥവാ സെഡ് ട്വൽവില് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരെന്നെയാണ് എഗെയിൻ അത് സീറോ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെഡ് ഫൈവില് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് സെഡ് സിക്സില് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ട്വൽവ് സീറോ ആണ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ എഗെയിൻ സെഡ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു സെഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഉണ്ടാവും വൺ ഉണ്ടാവും ടു ഉണ്ടാവും ത്രീ ഉണ്ടാവും ഫോർ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഉണ്ടാവും അഡീഷൻ മോഡിലോ സിക്സ് എടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗം നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുക ഇത് സെഡ് എയ്റ്റ് ആക്കുമ്പോഴാണ് സെഡ് എയ്റ്റ് ആക്കാം സെഡ് എയ്റ്റ് ആക്കുമ്പോ സിക്സ് സെവൻ അഡീഷൻ മോഡിലോ എയ്റ്റ് എന്താ അതിലെ ഈ വൺ ഞാൻ പരിഗണിച്ചു ഈ വൺ എന്താ വൺ റേസ് ടു വൺ വൺ എന്താ വൺ റേസ് ടു ടു വൺ അഡീഷൻ മോഡിലോ എയ്റ്റ് വൺ വൺ വണ്ണും കൂട്ടിയാൽ ടു വൺ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ ത്രീ വൺ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഫോർ വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫൈവ് സിക്സ് ആവുമ്പോ സിക്സ് വൺ റേസ് ടു സെവൻ സെവൻ വൺ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര എത്ര വണ്ണ എട്ട് വൺ അഥവാ എട്ടിന് ഉത്തരം കിട്ടുക എട്ടായിരിക്കും എട്ടിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൺ റേസ് ടു വൺ 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 സ്ക്വയർ ടു ത്രീ ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സീറോ ഇതിലുള്ള മുഴുവൻ എലമെന്റിനെയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഈ വണ്ണ് കൊണ്ട് ദർ ഫോർ സെഡ് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിക്കൂടെ ഈക്വൽ ടു വൺ അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ അടുത്ത ആള് ത്രീ ത്രീനെ ഞാൻ പരിഗണിച്ചു എന്താണ് ത്രീ റൈസ് ടു വൺ ത്രീ അല്ലേ എന്താ ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ അഡീഷൻ മോഡലോ എയ്റ്റ് ത്രീ അവൻ നയൻ കിട്ടും നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ മോഡലോ എയ്റ്റില് വൺ ആണ് എന്താ ത്രീ ക്യൂബ് ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ അഡീഷൻ മോഡലോ എയ്റ്റ് ത്രീ അഥവാ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ ആയി ത്രീ ആയി ഫോർ ആയി വൺ ആയി ത്രീ ആയി ആൻഡ് ഫോർ
ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡീഷൻ മോഡൽ എയ്റ്റിൽ വൺ അപ്പൊ ത്രീ ആയി സിക്സ് ആയി വൺ ആയി എന്താ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് അഡീഷൻ മോഡൽ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ ആയി എന്താ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ഫോർ അഡീഷൻ മോഡൽ എയ്റ്റ് അഥവാ ഈ ഫോറും അഡീഷൻ മോഡൽ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ ആയി എന്താ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ഫോർ അഡീഷൻ മോഡലോ അഥവാ സോറി സോറി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആയില്ലേ ഈ സെവന് അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് കേട്ടോ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അഡീഷൻ മോഡലോ എയ്റ്റ് ഏഴ് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് അഡീഷൻ മോഡലോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആൻസർ ടു ടു ആയി ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് അഡീഷൻ മോഡലോ എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ആയി എന്താ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു സെവൻ സോറി ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ അഡീഷൻ മോഡലോ എയ്റ്റ് ത്രീ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ സീറോ എല്ലാവരും ആയില്ലേ അപ്പൊ സെഡ് എയ്റ്റിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതി കൂടെ ത്രീ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ആയി സെഡ് എയ്റ്റിനെ വൺ ആക്കി സെഡ് എയ്റ്റിനെ ത്രീ ആക്കി അഥവാ സെഡ് എയ്റ്റിന് സെഡ് എയ്റ്റിന്റെ ഒരു ജനറേറ്റർ ആണ് വൺ സെഡ് എയ്റ്റിനെ വേറെ സൈക്കിളി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫോർമാറ്റിലും എഴുതാൻ പറ്റും സൈക്കിളി ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ത്രീ എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് വേറെ പലവിധ ഫോർമാറ്റിലും എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാ അറിയോ ഈ സെഡ് എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എഴുതാം സെഡ് എയ്റ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സെവൻ എഴുതാം എഴുതാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഈ നം ഫൈവിന്റെയും എയ്റ്റിന്റെയും ജി സി ഡി കോമൺ ഡിവൈസർ വൺ ആയാൽ മതി സെവന്റെയും എയ്റ്റിന്റെയും കോമൺ ഡിവൈസർ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്